నమస్కారం గురుజీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గురువు గారు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి కుజగ్రహం స్థితి మారుతుంది అని చెప్తున్నారు కదా సో అంటే ఏంటి ఏం జరగబోతుంది అంటే విపరీతమైన పరిణామాలు జరుగుతాయా మంచి జరుగుతుందా అసలు ఈ ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాల మీద ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇప్పుడు మనం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు మాట్లాడుతున్నా అండి కుజుడు ప్రస్తుతానికి సింహరాశిలో ఉన్నాడండి కుజగ్రహం ఒకటి తర్వాత రవి అదేవిధంగా శుక్రుడు వీళ్ళంతా అక్కడ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ కన్యలో ప్రవేశిస్తారు అనమాట కన్యలోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటవుతున్నాయంటే కన్యలో ఎప్పుడైతే కుజుడు వచ్చాడో కుజుడితో పాటు రవి శుక్రుడు బుధుడు నాలుగు గ్రహాలు అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట కన్యా రాశి నాలుగు ఉన్నాయంటే అంత బుధుడికి అది ఉచ్చస్థానం అంటారండి ఉచ్చస్థానం అంటే హైయెస్ట్ పీక్ అంటే బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్గా పనిచేస్తున్నాయి కుజుడు శుక్రుడు ఏమో అది నీచ స్థానం అయింది అంటే ఏదో ఒక వ్యసనానికి అలవాటు పడే స్థితిని తీసుకొస్తాడు శుక్రుడు కన్యా రాశిలో అలాగే అక్కడ మనకు ఇంకెవరంటే కుజుడు కూడా అక్కడ ఉన్నాడు కుజుడు అగ్నితత్వం రవి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు అగ్నితత్వ గ్రహాలు రెండు ఉన్నాయి రెండు అగ్నితత్వ గ్రహాలు కలిస్తే మిగిలిన రెండు గ్రహాలని పాడు చేసేస్తాయి సో ఈ బర్నింగ్ మన మా సాధారణంగా అదే కదండి ఇప్పుడు వేడి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పక్కన మనం నిలబడితే మనం వేడి మాడిపోతుంటాం అదేవిధంగా రెండు రవి ప్లస్ కుజుడు ఇద్దరు రెండు అగ్నితత్వ గ్రహాలు కన్యా రాశిలో ఉన్నాయి దానికి శుక్రభోగం ఇచ్చే శుక్రుడు మేధస్సుని ఇచ్చే బుధుడు యొక్క బలాన్ని తగ్గిపోతాయి అంటే లగ్జరీస్ లైఫ్ స్టేటస్తో ఉన్నవాడిది వ్యాపార బుధుడు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటే బుధుడు వ్యాపారం కానుకునే వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఈ రెండిటి ఎఫెక్ట్ వల్ల కన్యా లాగ్స్ అంటే కన్యా లగ్నం అనే వ్యాపార లగ్నం అంటాం వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా బర్న్ అవుతుంది ఎందుకంటే నష్టం జరుగుతుంది అది ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక సైడ్ని మనం మాట్లాడుకుందాం రెండోది ఏంటంటే ఈ కన్యా రాశి వారికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ అధాశం శని నడుస్తుంది ఒక్కొక్క శని ఇబ్బంది ఉంది ఇప్పుడు రవి ప్లస్ కుజుడు ఇద్దరు కలిసి ఆ రాశిలోకి వచ్చారు ఇద్దరు అది అగ్నితత్వం గ్రహాలు ఒక్కొక్క ఏడిపిస్తుంటే అర్ధాశ్రమ శని ఏం చేస్తున్నట్టే ఎగ్జిట్ పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ శరీరంలో దిగువ భాగాన్ని ఏదో ఒక డిసీజ్ కానీ ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వాడు శని యొక్క ప్రభావం కూడా కనిపిస్తాం ఇవన్నీ బాగుంటే ఏమైనా మనం తీసి ఒక లగ్జరీస్గా ఏదో చేద్దామంటే శుక్రుడు కూడా వీక్ అయిపోయి ఉన్నాడు నిష్యమే ఉన్నాడు అక్కడ అంటే శుక్రుడు ఏదో ఒక అలవాటు చేయిస్తాడు దానివల్ల సుఖమైన రోగాలు వస్తాయి ఆ రోగం అర్ధాశ్రమ శని ప్రభావం వస్తుంది దాని వల్ల బర్న్ చేస్తాం అంటే ఇవన్నీ ఒక లెక్కగా వేసుకుంటే ఒక బొమ్మలాగా వేసుకున్నప్పుడు అంటే కన్యా రాశి వాళ్ళకి ఏదో ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫాన్ అవుతుంది బయట పడదా అని మేధస్సు వాడదాం అంటే బుధుడు అక్కడే బలహీనమే ఉన్నాడు ఉచ్చస్థానం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ కుజుడు యొక్క ప్రభావం పడింది కాబట్టి న్యాచురల్గా ఆలోచన శక్తి తగ్గుతుంది కొద్దిగా సో అది దాని నుండి బయటపడ్డాక అంటే ఒక కష్టం కలిగితే దాన్ని బయటపడ్డానికి చేసే ప్రయత్నం కూడా నష్టపోతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్రైసిస్లో ఉన్నాను క్రైసిస్ని బయటపడాలనుకున్న ఒక ఆలోచన ఇస్తే ఆ ఆలోచన కూడా క్రైసిస్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అటువంటి పరిస్థితి మనకు అక్కడ బుధుడు యొక్క కన్యా రాశిలో కనిపిస్తాం ఇలా ఉంటుంటే ఈ కుజుడికి ఒక విశేషమైన దృష్టి ఉంది అదేంటి నాలుగో భావాన్ని చూస్తాడు ఆ కన్య నుండి నాలుగో భావం వచ్చేసరికి ఏమైంది ధనురాశి అయింది ధనురాశిలో శని కూర్చున్నాడు అంటే కుజుడు యొక్క దృష్టి శని మీద పడుతుంది అలాగే శని దశమ భావంతో చూస్తాడు వాడు అంటే శని యొక్క దృష్టి మళ్ళీ కన్యా రాశి మీద పడుతుంది ధనుసుని కన్యా రాశి మీద పడుతుంది శని దృష్టి ఎప్పుడైతే కన్యా రాశి మీద పడిందో అక్కడ ఎవరి మీద పడుతుంది రవి కుజుడు శుక్రుడు బుధుడు నాలుగు గ్రహాల మీద పడుతున్నాయి అంటే శని యొక్క విశేషమైన దృష్టి కన్యా రాశి మీద పడుతుంది విత్ ఆల్ ద ఫోర్ అందులో ఒకటి కుజుడు బేసిక్గా కుజుడు మీద పడ్డాం కుజుడు శత్రు రవి మీద పడ్డం రవి శత్రు అంటే తండ్రి కొడుకుల మధ్య వైరానికి ఒక కారణం అవుతుంది కూడా అంటే ఆస్తి వ్యవహారాల్లో కూడా ఇంకొక తేడాలు వచ్చేస్తాయి సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే శని కుజులు ఒకరినొకరిని వీక్షిస్తున్నారు ఇటువంటి వీక్షణము రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్లో మనం చూసాం రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్లో జరిగితే ఆ సెప్టెంబర్లో జరిగినప్పుడు మనకు ప్రకృతిలో వైపరీత్యాలు బోల్డని చూసాం అందులో భాగంగా ఒక మహానాయకుడి యొక్క గాలు కలిసి పడ మనం చూసాం ఆ పరిస్థితుల్లో అలా జరిగింది చూసాం సో అటువంటి పరిస్థితి ఒక నలభై రోజులు ఇక్కడ కనబడతాం కనబడతాం కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్రకృతిలో ఈ దీని యొక్క ప్రభావం అనేది కనిపిస్తుంది అంటే వాతావరణంలో ఒక మంచి మార్పు జరుగుతుంది ఒక ప్రకృతి విరుద్ధమైన పనులు జరుగుతాయి ప్రకృతి విరుద్ధమైన పనులు జరగడం కాకుండా ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది ఈ కన్య అనుకున్న ధనుసునికి ఏంటంటే మన భారత పటానికి దిగువ భాగంలో ఉంది ఇదంతా దిగువ భాగం అనేసరికి మనకి ఏమవుతుంది ఇటు ఇటు చేస్తే బొంబాయి సైడ్ వేసుకోండి అంటే మనం వెస్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే నార్త్ సైడ్ తీసుకుని నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే మన కలకత్తా నుండి చెన్నై తర్వాత కిందకు వస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చెన్నై తమిళనాడు ఇవన్నీ మన కేర
కేరళ నుండి వాటి నుండి మనకు టెర్రరిస్టులు ప్రవేశిస్తున్నారు సముద్రయాన్లు బయలుదేరి వస్తున్నారు ఇవన్నీ మనం వింటున్నాం వీటి వింటున్న కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఆ యొక్క శని కొద్ది లేక కలిగే పని ఇవన్నీ జరుగుతుంది మనం చెప్పడానికి అవకాశం అనమాట సో ఈ కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ నలభై ఐదు రోజుల్లోని మన కొన్ని అలాంటి వార్తలు వినొచ్చు యుద్ధ సంబంధమైన వాతావరణం ఏర్పడచ్చు ఇది మన భారతదేశానికి చూపించవచ్చు అలాగే ఏంటంటే మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు రాష్ట్రంలో ఎవరైనా నాయకులు అలాగే మనకు కన్యా రాశి లగ్నంలో పుట్టినవాడు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి రాజకీయ నాయకులకు అది ఎఫెక్ట్ కలగచ్చు వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రంలో కొన్ని ఇబ్బందులు పడి కలగచ్చు ఇవన్నీ ఓదానికి కనెక్టెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క నలభై ఐదు రోజులు మాత్రం ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ అని చెప్పొచ్చు అండి ఓకే కన్యా రాశిలో మన మన నాయకులు ఎవరెవరు ఉన్నారు కన్యా రాశిలో కంటే కన్యా లగ్నంలో ఉన్నది తెలుగుదేశం కాకుండా మనకు మన వైఎస్ఆర్ సిపి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనిపిస్తున్నారు ఆయన కన్యా లగ్నాలు ఉన్నారు ఆయన లగ్నంలోనే ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ నలభై ఐదు రోజులు ఆయన జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసుకోగలిగితే మాత్రం దాన్ని రాజకీయ భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్పగలుగుతాం అండి ఎందుకంటే ఆయన రా లగ్నంలోనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి క్షణి దృష్టి అనుకోండి లగ్నంలో రవి కూచుడు అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ వాటికి ఆ స్వామి జీల్ని వీళ్ళని వాళ్ళని పట్టుని యజ్ఞాగాలు అవన్నీ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఒక పక్క ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది పాజిటివ్ ఎనర్జీ బట్ సహజంగా లగ్నం మీద ఇటువంటి గ్రహాలు ఎఫెక్ట్ పడుతున్నప్పుడు మాత్రం అది న్యాచురల్గా పడుతున్న ఎఫెక్ట్ కదా దానివల్ల కొంత నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని దాటి బయటకు వెళ్ళాలి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు రాజయోగాలన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి మూడు నెలలు అయింది ఇది ఒక రెండు నెలలు వేసుకోండి ఈ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ దాటిపోతే అంటే నవంబర్ ఫిఫ్త్ నుండి దీని ఎఫెక్ట్ తగ్గుతుందండి ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో నవంబర్ ఫిఫ్త్ వరకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆయన ఉండగలిగి హ్యాండిల్ చేయగలితే అంటే నిర్ణయాలు తీసుకునే దాంట్లో కూడా మిస్టేక్స్ అవ్వకుండా కొంచెం కదలికలో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఎవరు ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి ఆయన అధిపతి కాబట్టి అడ్వాన్స్ చేసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ హ్యాండిలింగ్ చేసుకోకపోతే జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే చాలామంది పీఠాధిపతులు అందరూ ఆయనకి ఎన్నో రకాలుగా పూజలు చేస్తున్నారు కాబట్టి దాని బలం కొంత ఉంటుంది బట్ జాతక రీత్యా ఉన్న కొంత ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది కొంచెం క్రిటికల్గా నడుస్తుందని చెప్పడానికి కానీ నిర్ణయాల్లో కూడా కొంచెం తేడాలు వస్తాయి అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఈ నలభై ఐదు రోజులు దాటితే ఆ తర్వాత ఆయన రాజ్యానికి ఎటువంటి ముప్పు అంటే రాష్ట్రానికి ఎటువంటి ముప్పు ఉండదని మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటే ఎలా వస్తాయండి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటే మనకు కెలామిటీస్ అనేది సముద్రంలో మనకు సుధామి ఒకటి చూసాం కదండి అలాగే ఏంటంటే సముద్రంలో వచ్చే మార్పులు అలల వల్ల మనకు మన రాష్ట్రంలోని మూలిగి కూడా ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం అదొకటి రెండవది ఏంటంటే ఈ యొక్క శని యొక్క దృష్టి నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ కూడా పడుతుందండి సో మనకు ఆ నార్త్ వెస్ట్ సైడ్ పడుతుంది కదా అంటే అది ఏమవుతుందంటే మనకు అక్కడ పాకిస్తాన్ సైడ్ సైడ్ మనకు కనిపిస్తాం మరి ఇది సో మనకి అక్కడ ఏంటి కాశ్మీర్ రూట్లో కనబడుతాం కాబట్టి అక్కడ కొన్ని యుద్ధ సంబంధమైన వాతావరణం ఏర్పడడం అనేది ఇటు చైనా సైడ్ కూడా మనకు కనబడే అవకాశం ఉందండి ఇదంతా నలభై ఐదు రోజులు కొంత కన్ఫ్యూషన్ స్టేజ్లో వస్తాయండి ఎక్కడో ఒక చోట మాత్రం వీటి మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మనం కొంతవరకు మన ప్రయత్నంగా ఒక మూమెంట్ వేయడం కూడా జరుగుతుందండి జరగకనే ఆగదు ఇప్పుడు కన్యా రాశి వాళ్ళందరూ ఎటువంటి పరిహారాలు చేసుకోవాలంటారు ఈ నాలుగు గ్రహాల కూటమి ఎప్పుడైతే కన్యా పడిందో బుధుడు యొక్క ఇది ఎఫెక్ట్ ఉందంటే దీనికి మనకు శని యొక్క దృష్టి కూడా అక్కడ పడింది గురు బలం లేదు జాతకానికి అలగ్నానికి ప్రస్తుతానికి అలాగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ నాలుగింటికి అతీతంగా అంటే వీటి నుండి బయటకు తీసుకు వచ్చామంటే యోగించే గ్రహం అంట యోగించే గ్రహం అంటే శుక్రుడు అక్కడ శుక్రుడే అక్కడ పడి ఉన్నాడు శుక్రుడు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు నీచలో ఉండిపోయి వాడు వాడు బలహీనం అయిపోయి ఉన్నాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే లగ్నానికి ఎవరు యోగిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో అందరికీ ఒంట్లో బాగాలేదు బాగాలేనప్పుడు మనకు ఆ టైంలో ఆర్థిక బలం ఇచ్చేవాడు ఎవరు మన ఇంట్లో అంటే మన నాన్నగారు అయి ఉంటారు అంటే ఫైనాన్షియల్లీ ఆ పెద్దన్నే ఉండొచ్చు డబ్బు సంపాదించాలి అంటే ఆయన ఒంట్లో బాగాలేకుండా వాళ్ళనే పట్టుకుని ఎవరు బ్యాంకులో డబ్బులు తీరా మన అందరికి రోగాలు కుదర్చడానికి మెడిసిన్స్కి అయ్యే ఖర్చులు తీ తర్వాత మీ లోన్స్ చూద్దాం లేదు ఎందుకంటే ఆస్తుంది కాబట్టి చీర ఖర్చు పెట్టరా అంటే అంటే యోగించేవాడు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మనం ఎంత బాగాలేకపోయినా వాళ్ళనే మనం సంప్రదిస్తాం అంతే కదండి అలాగా ఇక్కడ ఈ లగ్నానికి శుక్రుడు యోగకారకుడు శుక్
ఒక ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు వాడు పదివేలు జీతం సంపాదించుకుంటున్నాడు అనుకోండి కన్యా రాశి వాడు వాడికి ఉంటూ ఉద్యోగం ఎంత పోతే ఎంత లేకపోతేను ఇంకోటి సంపాదించుకుంటే నెల రోజులు ఇంట్లో కూర్చుంటాడు ఒక యాభై వేలు జీత కాడ కొండి వాడైనా అంతే చేస్తే ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్లో వాళ్ళు ఉన్నారు కొండి వాళ్ళు లక్ష రూపాయలు జీత కాడైనా ఇంతకుముందు సంపాదించింది ఉంటుంది కదా ఆ రెండు నెలలు వాడేసుకుంటాం అంటారు ఉద్యోగం పోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటా అంటే ఇండివిజువల్గా పడే ఇంపాక్ట్ అనేది నాకు చెప్పడంలో ఉద్దేశం అంటే ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పై ఉంటాం కూడా హైయర్ అఫీషియల్ నుండి ఒక నోటిఫికేషన్ రావడము ఒక లీగల్ ఇష్యూస్ రావడం ఇవన్నీ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది బట్ నేను చెప్పి ఇంత పెద్ద కథ చెప్పడంలో ఉద్దేశం అంటే అన్ని ఇండివిజువల్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడతాం ఒక వ్యవస్థ నడిపేవాళ్ళు వ్యవస్థాపకులు ఉంటారు లేకపోతే ఒక కంపెనీ నడిపేవాళ్ళు ఉంటారు ఒక ఎండి ఉంటాడు కంపెనీ చైర్మన్ ఉంటాడు చైర్ పర్సన్ వాడి కింద ఒక వెయ్యి మంది ఉంటారు ఒక వ్యాపారస్తులు ఉంటారు వాడి కింద ఒక వెయ్యి మంది ఉంటారు అలాగే ఒక రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు వాడి కింద ఒక లక్షల మంది ఉంటారు వాడు తీసుకున్న నిర్ణయం బట్టి ఆ రాజ్యం అనేది నడుస్తుంటుంది అలాంటి వాళ్ళ మాత్రం చాలా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తప్ప ఎవ్రీ ఇండివిజువల్కి అది ఏముంది రిక్షా తోలే వాడికి కన్యా రాశిలో ఏంటి వాడికి ఏమైనా నాలుగు గ్రహాలు కూర్చుంటే వాడికి ఏంటి మూడు గ్రహాలు కూర్చుంటే వాడికి వాళ్ళకి కాదండి జాతకం చెప్పేది జ్యోతిష్యం అనేది వాళ్ళ గురించి కాదని చెప్పే ఉద్దేశం ఏమంటే నాలుగు గ్రహాలు వాడు ఏముంది ఆ రిక్షా విరిగిపోతుంది వాడు ఇంట్లో వచ్చి కూర్చుంటాడు వాడు ఉన్న పాక కూలిపోతుంది వాడికి మళ్ళీ ప్రభుత్వం వెళ్ళి వాడికి పదివేల రూపాయలు పాకిస్తుంది ఏదో జరుగుతుంది అది పెద్ద వాడికి ఇబ్బందిగా నేను అంటే వ్యవస్థ నడిపే వాళ్ళ ఆలోచనలో మార్పు వచ్చి వ్యవస్థ మొత్తం పాడైపోతుంది కదండి సో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త మాట ఇవ్వ నేను మనం చెప్పేవాడిని నిత్యో అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఆల్రెడీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం తీసుకోండి కేమన తెలంగాణ తీసుకోండి ఇద్దరు ప్రజానాయకులు ఎప్పుడు అమ్మవారిని కొలుస్తూనే ఉన్నారు ఆయన పీఠాధిపతి ఎవరు స్వరూపానంద పీఠాధిపతి తర్వాత రాజా శ్యామల యాగం చేసి ఆయన కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటువంటి చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈయన చండీని వదులుకోవట్లేదు అప్పుడే ఐదేళ్ల నుండి చండి యొక్క యజ్ఞయాగాలు అది చేస్తున్నారు మన కేసీఆర్ గారు వీళ్ళందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కలగదు బట్ స్టిల్ జాతకం అనేది జాతకమే కాబట్టి మనం ఇండివిజువల్గా కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగితే బాగుంటుంది చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురు